সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ফাংশন পঞ্চম পর্বে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি একরামুল স্যার সহকারী শিক্ষক গণিত এন এস আমিন রেসিডেন্সিয়াল স্কুল উলিপুর কুড়িগ্রাম প্রিয় শিক্ষার্থী আমি ফাংশন চতুর্থ পর্বের ভিডিওতে একটি ফাংশন অন্টু বা সার্বিক কিনা সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি তোমরা যদি চতুর্থ পর্বের ভিডিওটি দেখে নিতে পারো তাহলে আজকের ভিডিওটির বিষয়বস্তু বুঝতে তোমাদের অনেক সহজ হয়ে যাবে আজকের ভিডিওটির ডিসক্রিপশন বক্সে আমি এর লিঙ্ক দিয়ে দেব সেখান থেকে দেখে নিতে পারো আজকে আমি মূলত বিপরীত ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব আজকের ভিডিওটি যদি তোমরা মনোযোগ সহ দেখো তাহলে একটি ফাংশনের কখন বিপরীত ফাংশন থাকে এবং তা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পারবে তাহলে আমরা প্রথমে বিপরীত ফাংশনের সংজ্ঞাটি জেনে নেই দেখো বিপরীত ফাংশন মনে করি দি ফাংশন এফ সাজ ড্যাট ম্যাথ দ্য সেট এ ইন্টু দ্য সেট বি একটি এক এক এবং সার্বিক ফাংশন একটি ফাংশন জি ম্যাথ দ্য সেট বি ইন্টু দ্য সেট এ যেখানে প্রত্যেক বি বিলংস টু বি এর জন্য জি অফ বি ইকুয়াল এ যদিও কেবল যদি এফ অফ এ ইকুয়াল বি হয় এই জি ফাংশনটিকে এফ ফাংশনের বিপরীত ফাংশন বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী ফাংশনের এই সংজ্ঞাটি আমি তোমাদের চিত্রের মাধ্যমে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তাহলে লক্ষ্য করো এখানে এফ ফাংশনটি এ সেট হাতে বি সেটে বর্ণিত এবং এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান দ্বারা সংজ্ঞায়িত প্রিয় শিক্ষার্থী একটি ফাংশনের ডোমেন কোডোমেন রেঞ্জ এবং একটি ফাংশন ওন টু এবং এক এক কিনা এই বিষয়গুলো আমি ফাংশন প্রথম পর্বের ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করছি দেখো এখানে যেহেতু এ ফাংশনটি এ সেট হতে বি সেটে বর্ণিত এই এ সেটটির উপাদানগুলো হবে ফাংশনটির ডোমেন এবং বি সেটটির উপাদানগুলো হবে ফাংশনটির কোডোমেন এবং বি সেটের যে সকল উপাদান এ সেটের কোনো উপাদানের ইমেজ বি সেটটির সে সকল উপাদানই হবে ফাংশনটির রেঞ্জ এখানে দেখো বি সেটটির থ্রি এবং ফাইভ এই দুইটি উপাদান এ সেটের ওয়ান এবং টু এর ইমেজ তাই এই ফাংশনটির রেঞ্জ হবে থ্রি ফাইভ এবং কোডোমেন হচ্ছে থ্রি ফাইভ সেভেন আমরা জানি একটি ফাংশনের প্রতিটি ডোমেনের প্রতিচ্ছবি যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে ফাংশনটি ওয়ান ওয়ান ফাংশন বা এক এক ফাংশন হয় দেখো এখানে এই এফ ফাংশনটির প্রতিটি ডোমেনের প্রতিচ্ছবি ভিন্ন ভিন্ন ওয়ানের প্রতিচ্ছবি থ্রি টু এর প্রতিচ্ছবি ফাইভ তাই এই এফ ফাংশনটি এক এক ফাংশন আবার আমরা জানি একটি ফাংশনের কোডোমেন এবং রেঞ্জ যদি সমান হয় তাহলে ফাংশনটি ওন টু বা সার্বিক হয় এখানে দেখো যেহেতু ফাংশনটির কোডোমেন এবং রেঞ্জ সমান নয় তাই এফ ফাংশনটি ওন টু বা সার্বিক ফাংশন নয় দেখো এফ ফাংশনটি এক এক কিন্তু ওন টু নয় এখন আমরা এই ফাংশনটির বিপরীত ফাংশন দেখব বিপরীত শব্দটির সাথে কিন্তু আমরা সবাই পরিচিত যেমন রাতের বিপরীত দিন সুখের বিপরীত দুঃখ ঠিক তেমনই দেখো এ ফাংশনটি যেহেতু এ সেট হাতে বি সেটে বর্ণিত তাই এই ফাংশনটির বিপরীত ফাংশন কি হবে বি সেট হাতে এ সেটে বর্ণিত হবে তাহলে আমরা যদি এ ফাংশনটিকে বি সেট থেকে এ সেটে বর্ণনা করি তার আকারটি কিন্তু এরকম হয় আকার যদি এরকম হয় তাহলে যেহেতু বি সেট হাতে এ সেটে বর্ণিত হবে তাহলে বি সেটের সকল উপাদানের কিন্তু প্রতিচ্ছবি থাকতে হবে বি সেটের যদি কোনো উপাদানের প্রতিচ্ছবি না থাকে তাহলে কিন্তু সেটি ফাংশন হবে না এ ফাংশনটি যদি বি সেট হাতে এ সেটে বর্ণিত হয় তাহলে কিন্তু দেখো থ্রি ফাইভের প্রতিচ্ছবি থাকতেছে কিন্তু এই সেভেন উপাদানটির প্রতিচ্ছবি থাকতেছে না তাই এটি ফাংশন নয় অর্থাৎ এফ সেটটির বিপরীত ফাংশন বিদ্যমান নেই তাহলে দেখা যাচ্ছে একটি ফাংশন যদি এক এক হয় কিন্তু ওন টু না হয় তাহলে তার বিপরীত ফাংশন থাকে না এবার আমরা আরেকটি ফাংশন দেখি এ ফাংশনটি এ সেট হতে বি সেটে বর্ণিত এবং এফ অফ এক্স ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান দ্বারা সংজ্ঞায়িত যেহেতু ফাংশনটি এ সেট হতে বি সেটে বর্ণিত তাহলে এ সেটটির উপাদানগুলো হচ্ছে ফাংশনটির ডোমেন এবং বি সেটটির উপাদানগুলো হচ্ছে ফাংশনটির কোডোমেন এবং বি সেটের যে সকল উপাদান এ সেটের কোনো উপাদানের ইমেজ বি সেটটির সে সকল উপাদান নিয়ে ফাংশনটির রেঞ্জ গঠিত দেখো এখানে ফাংশনটির কোডোমেন হচ্ছে টু ফাইভ এবং দেখো টু এবং ফাইভ দুইটি উপাদানই হচ্ছে এ সেটের কোনো উপাদানের ইমেজ তার মানে রেঞ্জ হচ্ছে টু ফাইভ প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে দেখো এই ফাংশনটির প্রতিটি ডোমেনের প্রতিচ্ছবি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নয় ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ানের প্রতিচ্ছবি একই আবার দেখো টু এবং মাইনাস টু এর প্রতিচ্ছবিও একই তার মানে এই ফাংশনটি ওয়ান ওয়ান বা এক এক ফাংশন নয় কিন্তু ফাংশনটির কোডোমেন এবং রেঞ্জ সমান তাই এই ফাংশনটি ওন টু বা সার্বিক ফাংশন তার মানে আমরা লিখতে পারি এই ফাংশনটি এক এক নয় কিন্তু ওন টু ফাংশন ওন টু ফাংশন এবার আমরা এফ ফাংশনটির বিপরীত ফাংশন দেখব দেখো এখানে এফ ফাংশনটি যেহেতু এ সেট হাতে বি সেটে বর্ণিত তাহলে এর বিপরীত ফাংশন কি হবে বি সেট হাতে এ সেটে বর্ণিত হবে এফ ফাংশনকে যদি আমরা বি সেট হাতে এ সেটে বর্ণনা করি তাহলে তার আকারটি কিন্তু এরকম দাঁড়ায় তাহলে এই সম্পর্কটি কখন ফাংশন হবে ফাংশন হওয়ার দুইটি শর্ত প্রথম শর্ত হচ্ছে প্রথম সেটটির প্রতিটি
একটি উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে যদি প্রথম সেটটির একটি উপাদান দ্বিতীয় সেটটির দুইটি উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তখন এটি ফাংশন হবে না আমি ফাংশন প্রথম পর্বের ভিডিওতে তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি যে প্রথম সেটটির উপাদানগুলোকে যদি আমরা সন্ধান ধরি দ্বিতীয় সেটটির উপাদানগুলোকে যদি আমরা মা ধরি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটি সন্তানের দুজন মা আছে যা কখনো সম্ভব নয় তাই সম্পর্কটি ফাংশন নয় প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা দেখলাম একটি ফাংশন যদি অন্টু হয় কিন্তু এক এক না হয় তাহলে তার বিপরীত ফাংশন থাকে না এবার আমরা আরেকটি ফাংশন দেখবো দেখো এখানে এফ ফাংশনটি এ সেটাতে বি সেটে বর্ণিত এবং এফ অফ এক্স ইকুয়াল থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান দ্বারা সংজ্ঞায়িত লক্ষ্য করো এ সেটটির প্রতিটি উপাদানের প্রতিচ্ছবি ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ এই ফাংশনটির প্রতিটি ডোমেনের প্রতিচ্ছবি ভিন্ন ভিন্ন তাই এই ফাংশনটি ওয়ান ওয়ান ফাংশন বা এক এক ফাংশন আবার দেখো ফাংশনটি কোডোমেন এবং রেঞ্জ সমান তাই এই ফাংশনটি ওন টু বা সার্বিক ফাংশন তার মানে এই ফাংশনটি এক এক এবং টু বা সার্বিক এক এক এবং ওন টু এবার আমরা এই ফাংশনটির বিপরীত ফাংশন দেখবো এই ফাংশনটির বিপরীত ফাংশন বি সেট হাতে এ সেটে বর্ণিত হবে দেখো এই সম্পর্কটি যদি আমরা বি সেট হাতে এ সেটে বর্ণনা করি তাহলে তার আকারটি এরকম দ্বারায় এই সম্পর্কটি ফাংশন হওয়ার প্রথম শর্ত কি প্রথম সেটটির প্রতিটি উপাদানের প্রতিচ্ছবি থাকবে দেখো এখানে প্রতিটি উপাদানের প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান আছে এবং দ্বিতীয় শর্ত কি প্রথম সেটটির একটি উপাদান দ্বিতীয় সেটটির একটি উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে এখানে দেখো বি সেটটির প্রতিটি উপাদান এ সেটটির একটি উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট তাহলে দেখা যাচ্ছে এই সম্পর্কটি কিন্তু এখানে ফাংশন অর্থাৎ জি এখানে একটি ফাংশন তার মানে এই এফ ফাংশনটির কিন্তু বিপরীত ফাংশন বিদ্যমান আছে প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি সবাই বুঝতে পারছো যে একটি ফাংশন কেবল এক এক এবং অন্টু হলেই তার বিপরীত ফাংশন বিদ্যমান থাকে এখন আমি একটি ফাংশনের বিপরীত ফাংশন কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তাহলে মনে করি এফ অফ এক্স একটি ফাংশন যা টু এক্স বাই থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান দ্বারা সংজ্ঞায়িত এই ফাংশনটি দেখো এক্সের মান যদি ওয়ান বাই থ্রি হয় তাহলে অসংজ্ঞায়িত হয় তাহলে ফাংশনটি কি হবে সংজ্ঞায়িত হবে যদি এক্স ইজ নট ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি হয় একটি ফাংশনের বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করার জন্য প্রথমেই তোমরা ফাংশনটিকে ওয়াই ধরে নেবে ধরি ওয়াই ইকুয়াল এফ অফ এক্স বা দেখো এই এফ কে যদি আমরা পক্ষান্তর করি তাহলে এফ ইনভার্স হবে অর্থাৎ এফ ইনভার্স অফ ওয়াই ইকুয়াল এক্স সমীকরণ এক দেবে আবার দেখো আমরা কি লিখতে পারি আবার যেহেতু ওয়াই ইকুয়াল এফ অফ এক্স তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়াই ইকুয়াল এফ অফ এক্স এফ অফ এক্সের মান বসিয়ে দেবো কত টু এক্স বাই থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান এখান থেকে এক্সের মান বের করে আমরা যদি সমীকরণ একে বসিয়ে দেই তাহলে এই ফাংশনটির বিপরীত ফাংশন বের হয়ে যাবে দেখো এখানে আমরা আর গুণ করবো আর গুণ করে পাবো থ্রি এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স বা এবার দেখো আমরা এক্সকে পক্ষান্তর করবো যেহেতু এক্সের মান বের করবো তাহলে এক্স থ্রি এক্স ওয়াই মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল ওয়াই বা এখানে এক্স কমন নেব থ্রি ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল ওয়াই বা এক্সের মান আমরা পাবো ওয়াই বাই থ্রি ওয়াই মাইনাস টু এই এক্সের মানটি এখন আমরা সমীকরণ একে বসিয়ে দেব তাহলে লিখতে পারি যে এক নং এ এক্সের মান বসিয়ে পাই দেখো এক নংকে যদি আমরা এক্সের মান বসিয়ে দেই তাহলে এফ ইনভার্স অফ ওয়াই ইকুয়াল হবে ওয়াই বাই থ্রি ওয়াই মাইনাস টু দেখো ফাংশনটি ওয়াই চলকের মাধ্যমে বের হয়ে আসছে আমরা যদি এখানে চলক পরিবর্তন করি অর্থাৎ ওয়াই চলকের পরিবর্তে এক্স চলক বসিয়ে দেই তাহলে পাবো এফ ইনভার্স অফ এক্স ইকুয়াল এক্স বাই থ্রি এক্স মাইনাস টু এটি হচ্ছে এই ফাংশনটির বিপরীত ফাংশন তবে এখানে লক্ষ্য করবে যে ফাংশনটির মান যখন বের হবে তখন যদি ভগ্নাংশ আকার আসে তাহলে দেখতে হবে যে ভগ্নাংশের হরে এক্সের কোন মানের জন্য শূন্য আসে তাহলে সেই মানটি বাদেই এক্সের সকল মানের জন্য ফাংশনটি কী হবে সংজ্ঞায়িত হবে তাহলে দেখো এখানে এক্সের কোন মানের জন্য হর শূন্য আসে এক্সের মান যদি টু বাই হয় তাহলে হর শূন্য আসে তাহলে এক্সের মান টু বাই থ্রি বাদে এই ফাংশনটি কি সংজ্ঞায়িত তাহলে এটি অবশ্যই তোমাদের লিখতে হবে যেখানে এক্স ইজ নট ইকুয়াল টু বাই থ্রি আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এভাবে তোমরা একটি ফাংশনের বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা আরেকটি পদ্ধতিতে এই ফাংশনটির বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করব দেখো এই জন্য প্রথমেই আমরা বিপরীত ফাংশনকেই ধরে নেব ধরি এফ ইনভার্স অফ এক্স ইকুয়াল এ 
समीकरण एक दिवे एर पर देखो हमें जो एफ इनभार्स के पक्षान्तर करी ती पा एक्स इक्ुएल पा एफ अफ ए देखो एखे जो एफ अफ एक्स इक्ुएल टू एक्स ब्री एक्स माइनस वन तेल एफ अफ ए कि एफ अफ ए हो टू ए ब्री ए माइनस वन मानटी एन एखे बसिए देव एक्स इक्ुएल एफ अफ ए हो कत टू ए ब्री ए माइनस वन एखे सैन नोट लिखते पर जेहेतु एफ अफ एक्स इक्ुएल टू एक्स ब्री एक्स माइनस वन बा देखो ये जो आर गुण करी तब थ्री एक्स माइनस एक्स इक्ुएल टू ए बाने एर मान बेर करब यह एके पक्षान्तर कर बाम पक्षे नहीं आसब थ्री ए एक्स माइनस टू ए इक्ुएल एक्स बाने ए कमन नेब थ्री एक्स माइनस टू इक्ुएल एक्स बा इक्ुएल एक्स ब्री एक्स माइनस टू एर मानटी एन समीकरण एके बसिए देव तो हमें फांगशनटर विपरीत फांगशन बैर आसें लिखते परि एक् नंग ए एर मान बसिए पाई देखो एक नंगे जी एर मान बसिए दी तब एफ इनभार्स अफ एक्स इक्ुएल एर मान हम एक्स ब थ्री एक्स माइनस टू आशा करी बुझते पर तुम्हारा एक्सर को मान जो फांगशन की असंगायित है से मानट बस दे अर्थात जेखने एक्स इज नट इक्ुअल टू ब्री एक्स जदि टू ब्री ना तो फांगशन की क्यों संज्ञायित है आशा करी बुझते पर तुम्हारा शर्टकाट पद्धति व्यवहार करो एक फांगशन विपरीत फांगशन निर्णय करते पर एक फांगशन विपरीत फांगशन निर्णय कर देखो तुम्हारे मन करी फांगशन टी एफ अफ एक्स जा रूट अफ आर टू एक्स माइनस वन द्वारा संज्ञायित देखो ये फांगशनटर विपरीत फांगशन निर्णय करार्जन ठीक आगे मत ही फांगशन टीके वाई धरे नेब धरी वाई इक्ुअल एफ अफ एक्स बाफ के जदि पक्षान्तर करी एफ इनभार्स हो एफ इनभार्स अफ वाई इक्ुअल एक्स ये समीकरण एक दिवे देखो आबादा लिखते परि वाई इक्ुअल वाई जीतु एफ अफ एक्स तेल एफ अफ एक्सर मान बस दीते रूट ओवर टू एक्स माइनस वन एबार स्कोर तुले जा उभय पक्षे बर्ग करब तर बर्ग कर पाँगा वाई स्कोयर डान पक्षे पा टू एक्स माइनस वन सैड नोट बर्ग कर जेहतु हमें एक्सर मान बेर करब देखो माइनस वान के पक्षान्तर कर प्लस वान दी इक्ुअल टू एक्स बाने एक्सर मान हमें पा वाई स्कोर बै स्कोर प्लस वान बु एक्सर मानटी एन समीकरण एके बसिए देव लिखते परि एक् नंग एक्सर मान बसिए पाई देखो एक नंग जो एक्सर मान बसिए दी तेल एफ इनभार्स अफ वाई इक्ुएल वाई स्कोर प्लस वन बु अर्थात फांगशन टी वाई चलक माध्यम बैर हलो हमें जो एन चलक परिवर्तन करी अर्थात वाई चलक परिवर्तन एक्स चलक बसाई तेल एफ इनभार्स अफ एक्स इक्ुएल एक्स स्कोर प्लस वन बु ये फांगशनटर विपरीत फांगशन आशा करी बुझते एखे जदि फांगशन की भग्नांश आकार बेर हो देखो हर मध्य एखे चलक नहीं अर्थात एक्स नहीं त्सर सकल वास्तव मान जो ये संज्ञायित प्रिय शिक्षार्थी ये फांगशनटर हमें विपरीत फांगशन द्वित पद्धतर माध्यमे बेर करते देखो से बेर देखा तुम्हारे एक क्षेत्र में प्रथम विपरीत फांगशन के धरे नेब धरी एफ इनभार्स अफ एक्स इक्ुअल ए समीकरण एक देखो एन जो एफ इनभार्स के पक्षान्तर करी ती पा एक्स इक्ुएल एफ अफ ए देखो जेहेतु एफ अफ एक्स इक्ुअल रूट अफ आर टू एक्स माइनस वन तेल एफ अफ ए कि बेर एफ अफ ए बेर रूट अफ आर टू ए माइनस वन मानटी एखे बसिए देव एक्स इक्ुएल एखे पा टू ए माइनस वन सैड नोट देवे जेहेतु एफ अफ एक्स इक्ुएल रूट ओवर टू एक्स माइनस वन बाबार जो वर्ग करी तब एक्स स्कोर इक्ुएल टू ए माइनस वन जेहतु हमें एखान के एर मान बेर कर एक नंगे बसिए देव तेल एर मान बेर करार्जन एक्स स्कोर माइनस वन के पक्षान्तर के प्लस वन करी इक्ुएल टू ए सूतरा ए इक्ुएल पा एक्स स्कोर प्लस वन बु देखो यान जो एक नंगे बसिए दी 
তাহলে ফাংশনটির বিপরীত ফাংশন বের হয়ে আসবে তাহলে আমরা দেখতে পারি যে এক নং এ এর মান বসিয়ে পাই দেখো এক নং এ এর মান বসিয়ে কি পাই এফ ইনভার্স অফ এক্স ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টু এটি হচ্ছে এফ ফাংশনটির বিপরীত ফাংশন এভাবে তোমরা যে কোনো একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি ফাংশনের বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থী ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে বন্ধুদেরকে শেয়ার করতে পারো আর ভিডিওটি সবার মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভিডিওটি লাইক দিও আজকে এই পর্যন্ত শেষ করছি আমি ফাংশন ষষ্ঠ পর্বে ফাংশনের লেখচিত্র কিভাবে অঙ্কন করতে হয় বা লেখচিত্রের মাধ্যমে কিভাবে ফাংশন নির্ণয় করতে হয় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ